దేశీయ రియల్ రంగంలో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు తేవడానికి దోహదం చేసే రియల్ ఎస్టేట్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ చట్టం మే ఒకటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది మరి ఈ రెరా రూల్స్ లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్ పై స్పెషల్ స్టోరీ ఇప్పుడు చూద్దాం రియల్ ఎస్టేట్ రెగ్యులేటరీ బిల్లులో చేయాల్సిన మార్పులపై రాష్ట ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా ఒక కమిటీని నియమించిన సంగతి తెలిసిందే అంతకంటే ముందే పురపాలక శాఖ కార్యదర్శి నేతృత్వంలో హైదరాబాద్ బిల్డర్లు డెవలపర్లు ఆర్కిటెక్టులు నివాస సంఘాలతో ఒక సమావేశం జరిగింది రెరా నిబంధనల్లో చేయాల్సిన మార్పుల గురించి తెలంగాణ బిల్డర్స్ ఫెడరేషన్ క్రెడాయ్ హైదరాబాద్ ట్రెడా వంటి నిర్మాణ సంఘాలు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లాయి ప్రస్తుత ప్రాజెక్టులతోనే సిసలు సమస్య కాబట్టి వీటికి ఎలాగైనా పరిష్కారం చూపెట్టాలని నిర్మాణ సంఘాలు కోరాయి కొనుగోలుదారులు కొంత ఇబ్బంది పడి మోసపోతున్నారనేటువంటి ఒక ఆలోచనతో దీన్ని ఒక నియంత్రణ తీసుకుని రావాలి ఈ పర్చేదలని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయగలగాలి అనే ఉద్దేశంతో తీసుకొచ్చి తీసుకుని రావాలనేటువంటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్దేశంతో అంతకుముందు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఈ యాక్ట్ తీసుకుని వచ్చింది పార్లమెంట్ లో పాస్ అయింది మటుకు మన బీజేపీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత పార్లమెంట్ లో పాస్ అయింది బేసిక్ గా మనకు ఈ నార్త్ ఇండియా సైడ్ ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయంటే ఈ బిల్డర్లకి పర్చేదర్లకి సంబంధాలు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి అది కేవలం మిడిల్ మెన్ ఎక్కువ ఉన్నారంటే సేల్స్ ఏజెంట్స్ అనేవాళ్ళు చాలా మంది ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి ఆ ఏజెంట్స్ అనేవాళ్లే ఈ మోసాల్లో ఎక్కువ వాళ్ళ పాత్ర ఎక్కువ ఉంది సో ఒక ఫ్లాట్ ఒక రేటుకి అమ్మిన తర్వాత ఇన్షియల్గా ఉన్నప్పుడు ఒక రేటుకి అమ్ముతారు తర్వాత ఇంకొక మా కొంత స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఎవరైనా కొంటే అటువంటి అదే ఫ్లాట్ కూడా ఇంకో చోట అమ్మకం జరిగింది ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ రావడం జరిగింది ఆ దాన్ని నియంత్రించాలి దీన్ని కంట్రోల్ చేయాలి పర్చేదలను మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో సదుద్దేశంతో గవర్నమెంట్ తీసుకుని రాగింది బట్ మన రాష్ట్రానికి మన అవసరమా పర్టికులర్గా మన సౌత్ ఇండియాకి అవసరమా అనే విషయానికి వస్తే సౌత్ ఇండియాలో అటువంటి మోసాలు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఎందుకంటే మనకు పర్చేదలకి చాలా సంబంధాలు ఉన్నాయి డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఇద్దరం కూర్చొని సెటిల్ చేసుకునే వ్యవహారం ఉంది కానీ అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ లేకపోతే ఇటు తెలంగాణ రాష్ట్రం కానీ ఈ రాష్ట్రాల్లో ఆల్రెడీ చట్టాలు తీసుకుని వచ్చారు చట్టాలు ఏ విధంగా తీసుకుని వచ్చారు అంటే డివియేషన్స్ ఏమైనా జరిగితే దానికి ఒక జీవో తీసుకొచ్చారు ఆ జీవోలో మార్టిగేజ్ కూడా పెట్టడం జరిగింది మార్టిగేజ్ క్లాస్ అంటే మనం పర్మిషన్ తీసుకున్నప్పుడే టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఏరియా మనము గవర్నమెంట్కి మార్కెట్ చేయాలి అది చేసి నేను ప్లాన్ ప్రకారం కట్టాను ఎటువంటి డివియేషన్స్ చేయలేదు నేను ఇచ్చిన స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నీ పక్కాగా ప్రొవైడ్ చేయగలిగాను అని అప్లై చేసిన తర్వాత మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు నిర్ధారించుకొని మనకు ఆక్యుపెన్సీ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిన తర్వాతనే ఆ టెన్ పర్సెంట్ మార్కెట్ రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి మనకున్న అంతకుముందు ఎయిటీ సిక్స్ జీవో అనండి తర్వాత దాన్ని తదనుగుణంగా వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ జీవో కొన్ని మార్పులు చేసి వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ జీవో తీసుకొని వచ్చారు వాటిలో కఠినమైన నిబంధనలు పెట్టిన తర్వాత దాదాపు కన్స్ట్రక్షన్ అనేటువంటిది డివియేషన్స్ లేకుండా సక్రమంగా జరిగే రాష్ట్రం ఏది అంటే మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు ఇప్పటికే ప్రాజెక్టుల్ని ప్రారంభించి ఏడాది నుంచి రెండేళ్లు పూర్తయినవి చాలా ఉన్నాయి బ్లాక్ల వారీగా నిర్మాణాలు చేపట్టే ట్రెండ్ మన వద్ద కొన్నేళ్ల నుంచే ఉంది కాబట్టి ఇదివరకే పూర్తయిన వాటికి మినహాయింపునివ్వాలని ప్రభుత్వానికి విన్నవించాయి అయితే ప్రభుత్వం నియమించిన కమిటీ ఇందుకు సంబంధించి ఒకటి రెండు సమావేశాలను జరిపిన అనంతరం రాష్ట్రంలో రెరా నిబంధనలు ఖరారు చేసే అవకాశం ఉందని తెలిసింది పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ విదేశీ పర్యటన ముగించుకుని వచ్చిన తరువాతే రెరా నిబంధనల్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖరారు చేస్తుందని సమాచారం హర్యానా ప్రభుత్వం గానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గాని పక్క రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ కర్ణాటక వీళ్ళందరూ కూడా కొన్ని ఈ రాష్ట్రాలు కొన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది వీటిలో వీళ్ళు అక్కడ బిల్డర్స్ ని స్టేక్ హోల్డర్స్ అంతా పిలిచి వాళ్లకు సానుకూలంగా ఉండేటువంటి విషయాలని అడిగి ఎందుకంటే ఇది సెంట్రల్ యాక్ట్ కాబట్టి ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ దీనిలో ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి దీనిలో తనకు తానుగా మాడిపోయి చేయడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి ది ఓన్లీ రూల్ పొజిషన్స్ వరకు మేము చేయగలము అంతేకాని ఈ యాక్ట్ని మార్చాలంటే మళ్ళీ మన చేతిలో లేదు మళ్ళీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి వెళ్ళాలి మళ్ళీ పార్లమెంట్లో అమెంట్ కావాలి కాబట్టి అలాంటివి కాకుండా మనం చేయగలిగే ఏంటి అనేది మీరు రిప్రజెంటేషన్ ఇమ్మని అడిగాడు ఈ నాలుగైదు పాయింట్ల మీద మేము రిప్రజెంటేషన్ గవర్నమెంట్కి ఇచ్చాము కనీసం ఇంకా వారం లోపల లోపల మనకు కూడా మన రాష్ట్రంలో కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా ఖచ్చితంగా ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ వస్తుంది ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కి సంబంధించిన నిబంధనల్లో ఎలాంటి మార్పులు చేయకూడదని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్లు సమాచారం ఏది ఏమైనప్పటికీ ఈ నెలాఖరు వరకు వేచి చూస్తే రెరా తుది న